вот так вот меня хоп, так вот взял и вытащил куда -то. То есть просто посмотрев на тело? Да, да. Как человек ходит, как он... Это видно. Правда, правда. Это глубоко. Да я расплачусь, я разрыдаюсь, когда я тут... Если вдруг такой... Просто это решит проблему с мотивацией. Да, да, да. Я скажу, а вы знаете, а вот тот... И это уже не смешно. Дядь Миш, могу так обращаться? Или Михаил Олегович? Я так постарел. Обращайтесь, как хотите, хоть горшком назовите, только печку не ставьте. Ну, давайте начнем наш первый блок интервью об истории вообще, как начали болеть. В общем, э, начало 70-х, Москва, ну, еще да, совсем маленький Михаил. Да. Это мгновение как произошло? Я абсолютно помню. Тогда была э, великая тройка нападающих в ЦСКА. Михайлов, Петров, Харламов. Хоккей. Хоккей. И все в классе, и я... Э, Движимый стадным чувством. ЦСК вот тогда было такое. И как-то я об этом рассказал папе дома. Что вот ЦСК там, армейцы, а мы еще жили напротив ЦСК на Ленинградском проспекте. Там, дома. И он сказал, ты знаешь, что вообще-то все настоящие художники всегда болели за спорт. И меня так раз и переклинило навсегда. Первый матч, помните, на который пришли, где играл Спартак? Ну, так-то я не вспомню. Я, я точно не вспомню. Я помню такой матч, я даже спорил с кем, по-моему. Но это было в Черкизово. Мы играли с Локомотивом и выиграли 8-1. Неплохой результат тогда. Ярцев я 3, по... да? Ярцев шавло забивал. И, и это вот великая команда была. Вы были на трибунах, когда играли в первой лиге? Да. Не раз ходил. Как это воспринималось вообще? Как это было эмоционально на трибуне? Сейчас это сложно представить? Да, да так же. На бы сходите на трибуну, приблизительно то же самое было. Я там всегда. Ну, поменьше народ просто был, ну а так так. Первая атрибутика, что это было? Шарф, флаг, бабушка вязала? А, нет, это... у меня был флаг. У меня был флаг, который мы с вами сделали на даче с э, товарищем моим, Лешей Бодряком, который тоже мясной, понятное дело, и мы там... Эту самую красную нашли какую-то, и там белую штуку нашли, и ходил я с ним на какой-то палочке. Когда появился первый шарф? Ну, когда они шарфы стали выпускать, наверное, тогда и появился. Я, точно нет. Я, я, я помню, что мне подарили, у меня есть шарф, где написано, с одной стороны, «Спартак Москва», с другой «Ефремов». Но мне было 50 лет, мне и, и, и подарили майку еще, uh -huh. где Ефремов 50. И на самом деле, в мой день рождения, я отмечал его с товарищами своими в Израиле, на Мертвом море, и там был такой человек, Миша Полицеймака. Uh -huh. Известный, прекрасный, тоже мясной человек. И тогда как раз был матч, по-моему, с «Зенитом» 10 ноября или с ЦСКА. Но как раз после матча э, Валерий Георгиевич Карпин Сказал, что вот сегодня день рождения, типа там вот у нашего болельщика, и мы типа ему подарили. Ему вот так приятно, вот никогда ни разу не было так В детстве ходили на футбол с папой, с друзьями. С папой я один раз ходил, и это очень давно было, и я вообще не очень помню. Это я помню, что стадион, по-моему, это был Динамо стадион. И мы ходили на какую-то вот сборную сцену, какой-то товарищеский матч, mm -hmm. ну, тусовочный какой-то такой. Mm -hmm. Он не был, папа-то мой, особым таким болельщиком, но Спартак был. А здесь есть музеи, есть здесь запись, где а, они а, с Андреем Старостином, и Стегнеев, и Ефремов, и говорят, что Спартак... Ну, это понятно, почему Спартак лучше всех, потому что это художественная команда. Ну, так уж случилось, что вот МХАТ и Спартак, вот, наверное, они в чем-то даже и похожи по духу, я не знаю. Или уж, так сказать, победа, так победа, а уж провал, так тоже бывает провал, правда? Спартак – команда особенно такова, что она действительно держится на настроении. Чем вот она, собственно, мне и нравится, эта команда. У вас нрав-то буйный у самого, ну такой, ну горячий. Надеюсь, как у команды. Уверен, что рано или поздно у вас в жизни были встречи с правоохранительными органами. Можете рассказать? Когда первый раз на футболе встретились а, и вас... Именно тогда, когда 8-1 было. А, мы, мы шли, там они сделали бутылку, это горлышко перед а, этой 
Переображенская площадь метро. Классический подход. Да, да? абсолютно эти самые конные, конные стояли. Я крикнул матерную частушку, совершенно не относящуюся ни к чему. Я крикнул, что за деревенский, это химик воскресенский, вообще на футболе мы. И вот за это какой-то человек, значит, ну какой-то из милиционеров вот так вот меня хоп, так вот взял и вытащил куда с конной. Ну, то есть в отделение поехали? В отделение, ну, что-то там записали, я уж не помню там дальше. Меня само поразило, что меня какая-то рука понимает. Ну, то есть это потом история дошла, открыли Ефремов, Михаил. Есть, не, ну... да не, ну сколько мне там было-то лет-то 12? Угу. Сколько мне было лет? 70? Да, 11 12 лет. Это была единственная встреча? Ну, забрали, ну как? Встречи были, но по другим поводам. Нет, мы говорим про футбол. Не, по футбольным не было. Я все-таки, я, я достаточно быстро прекратил быть фанатом. Угу. Я нашел в этом вот именно какая-то художественная штука. Угу. И э, самая моя любимая команда, это, конечно, пионер-отряд Владимира Федотова. Это вот круче не было. Жалко, что тогда вот так быстро все. Из-за нашего вот, главного тренера сборной все произошло. Угу. У вас в одном из интервью была такая фраза, где вы сказали, что когда страна открылась, стала народной, народная команда стала выигрывать чемпионат. Потом, Конечно. когда свободы стала чуть поменьше, как? в 2003 Абсолютно. А сейчас вот О чем это? Я могу вам сказать, почему Каррера выиграл чемпионат Спартак. Стремно стало наверху. Решили дать хоть немножко, хоть иллюзию свободы. То есть... Все же спортивный принцип это хорошо, но рычаги присутствуют. Да нет, конечно нет. Это можно любые вещи, вот как это называется, конспирологически. Заговоры. Об... Ну конечно, об этом можно рассуждать, это смешно, конечно. А так нет, абсолютно прав сеньор Мазима, когда говорит о том, что вот семья были. Кто был самым любимым игроком? Вот за всю историю болезни. У меня два любимых игрока, Гаврил Черенков. Почему? Ну, потому что я тогда, может, и не осознавал, когда болел, когда они играли, но когда я пришел на матч, где ветераны играли, эти два человека разрезали вот всех этих ветеранов двумя пасами и забивали голы. И это невозможно объяснить. Это вот как раз я сейчас ставлю пьесу Ваня Охлобыстина в Театре Современника. Там есть такая штука, так, 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 такая фраза заканчивается пьеса, да, она про трех мушкетеров, там ничего интересного, что самое главное в мире это несуществующие категории угу. мир и живет несуществующими категории если бы мы могли объяснить как это красиво ну мы футбольные болельщики наверное все болели за футбол я знаю многих людей которые вообще это не понимают вообще не втыкают а мне там я не знаю как родал Диня под этой стенкой когда подпрыгнул но это красиво что же не бывает людей моментов и «Спартак» таких моментов очень много раз мне дарил. Выезда были в вашей истории? Что? Выезда. Сколько пробили выездов? Ну вот когда в молодости, в, этот, и в Куйбыш, в смысле в Самару, в Питер, раза два я ездил. Но я сам ездил, я не ездил вот с группой. Главное, выезда пробитая, это ключевое. Нет, в молодости ездил. Вот в Куйбыш, по-моему, мы как раз с пацанами что-то там... Но пьяные очень были. То есть не запомнили выезд? Поэтому-то и не запомнили. Ну, цифра 5, 10, 20, 50. Нет, 3, 4, не больше. Я говорю, я фанатом достаточно рано перестал быть. Я, мне нравится это смотреть как на искусство. Закончим блок воспоминаний. Это такой истории любви. Небольшой игрой. Она очень предельно простая. Я думаю, вы с ней справитесь очень легко. Называется медальный зачет. Все очень просто. Пять вопросов. Задавайте. Конкретный чемпионат и нужно вспомнить. На каком месте закончил Спартак? 1963 год. Естественно, год вашего рождения. Сложный вопрос, конечно. Золото я отвечу. Золото? Нет, мимо. Спартак был второй. Тогда Динамо было первое. Вот а и сегодня был, еще выдают серебряные эти штуки. Я говорю, что ж вы серебряные-то выдаете? Хорошо. Сколько же можно серебра-то? Идем в 70-й. 1979 79-й чемпионы. Или пятое место? Я жду ответ. Сейчас. Значит, в 76-м вышли, в 77-м пятое, в 78-м стали чемпионом, в 79-м. Это Бесков еще был. Ответ. <laughs> Нужен ответ. Бронза. Первый ответ был правильный. 
Да, да, конечно. Спартак был первый, Шерцов второй, Динамо был третий. Конечно, 78-е были пятые. Ну да, конечно. Меня год сместился. 88-й, 1988-й. 88-й. Какие сложности задаете? Почему не, не задавали бы все 90-е, кроме 90 какого-то там, когда Алания? Там один ответ. Мы до 90-х тоже 88-й. Золото. Спартак был четвертый. Первый был Днепр, второй Динамо Киев, третий Торпеда. А, да, это СССР. Это не считается вопросом. Хорошо. 1998-й. Сложный год дефолт. Как мы чемпионы. Правильно, единственный праздник в этот год, Спартак чемпион. 90-е, это же наши. И завершающий вопрос, 2008 тоже тяжелый год для страны. Серебро. Восьмое место. Рубинцы из Динамо. А подождите, восьмое это самый чемодан вокзала Ростов? Это год, в котором проработало сразу три тренера. Черчесов, Ледяхов, Лаудруп. Там было прям... А, нет, ну это, да, да. Нет, ну это, это, это когда Валерий Георгиевич первый год руководил командой как директор. Если не ошибаюсь, то да. По-моему, да. Ну, сколько у нас? Два, два ответа, да, правильно? Два правильных ответа, значит, сегодня два ноль. Наверное, самое знаменитое ваше проявление на киноэкранах. Как Спартак вчера сыграл, не в курсе? В курсе. Выиграл. Ах, хорошо, да, и таки под москвичам. Ну, может, деревня? Да, дело, да? Не, не, батюшка, мы работаем. Святое дело выпить за Спартак. Это было прописано в сценарии или это вы сами добавили? Конечно, сценарий. Но они даже локомотив болит, но это было... Они же знали, кому они дают это. Uh-huh. Квартирчики, они, во-первых, профессиональные футболисты, потому что Леня Барац и Слава Хайт, они играли действительно профессионально в футбол в Одессе, за Черноморье, с какой-то там молодежной командой, тролливали. И мы один раз с ними, когда они играли за, за, за нашу актерскую команду, единственный раз сыграли с Питером 4-4. Uh-huh. Это было в Лужниках. Мы ездили в Венгрию играть в футбол. Вот Олег Меньшиков там, он конь, кстати. Капитан команды. Он возглавляет как артист, артистическую команду, где иногда старые люди тоже могут поиграть. И э, мы поехали в Венгрию вот с ребятами, тоже ребята поехали, вот квартетчики. И они мне стали говорить, покажи сначала сиськи. А я же не знал этого ничего. Да, ты, у краснобелых, покажи сначала сиськи. Фанатам. Это эти локомотивцы, оказывается, кричат нашим фанатам. А я тут думал, сиськи погадят, ну как... Не боже. То есть я как-то не врубаюсь. Когда последний раз сами выходили на поле, вот в актерской команде? Ой, давно. Где-то год, год назад. Позиция? Вот, а, а меня ставит Каменькович, который играл, кстати, в Киеве за кого-то. Он абсолютно... Вот видно по, по людям, которые играли, видно всегда. Это когда мы пришли встречаться с Никитой Высоцким и с Артуром Смолениновым. Нам Леша Казаков сделал встречу с Гусом Хиггингом. Так они оба занимались э, футболом, а я нет. И он сразу говорит, ты полузащитник, ты там нападающий. Они на этих... Э, то есть это видно. То есть просто посмотрев ну, на это, тело? Да, да. Ну, как человек ходит, как он... Это видно. Не правда, думаю, правда. Что это глубоко. Не, ну это Хидинг сказал, ну что ему врать-то. Обалденный дядька. Позиция такая у вас какая? Я меня... Каменькович ставит, поскольку он играет в защите вместе с Олегом Евгеньевичем. Бегать им нельзя mm-hmm. много. Все-таки пожилые люди. Меня ставят рядом со штангой, если они попадут в меня, то иногда залетает ворот. Mm. Я дзюба. Ожидающий форвард, да? <laughs> Кстати. Ты что сказал? Вот давайте про дзюбу. Но только не про того футболиста. Я играл, да. я играл предателя по фамилии Дзюба в фильме Гарика Сукачева «Праздник». Я в конце расстреливал детей, стариков и женщин. И это уже не смешно. Не, ну как, фамилия это Дзюба? Что может быть смешнее этой фамилии? Сейчас национальный герой получается. Ну как? Конечно. Мы же милитаристы. А как вы а честь я не буду отдавать. А как вы относитесь к Дзюбе? Очень хорошо. Да, да нормально он парень. Это понятно, что наши какие-то вот эти... У-у-у. Конечно, я внешне буду говорить, что ах ты, предатель. Ну, перестаньте, все это игра. Это надо помнить. У вас очень плотный график, даже сейчас. Мы вот прям, прям перед самым матчем пишем интервью, буквально начало через... Все, сейчас заканчиваем. Да. А, как Там удается... же еще наливаю. Как удается посещать матчи, если нет возможности приехать? Я могу сказать, что вот этот матч у меня в графике был давно, что я сегодня приду. То есть вы прям ставите решение? Да, да, да. У меня есть директор Таня Гном. И 
я ей говорю, ты смотри сначала, ты первое, что ты должна посмотреть, как играет Спартак, Календарь, потом как-то да. куда-то, если с конями или с кем-то, ну, какие-то матчи. Угу. А сейчас я пришел сюда, потому что ну, действительно в последнее время как-то что-то... Если не удается приехать на стадион, как смотрите матч? Это По телевизору. Стоп-съемки, дайте мне экран, я буду сидеть Нет, стоп-съемки были один раз, когда мы в Лужниках играли, я не помню, по-моему, с ЦСКА. И я попросил за три дня, я просил режиссера Ильюра Ишмухамедова, я говорю, вот у меня, ну, пожалуйста. А я играл этого какого-то следователя, но не Тихонова, а который другой следователь, Данилов, угу. который там в сороковые года. Я прям в костюме, в гриме приехал, посмотрел там. Он как-то сделал, что обед был, и то есть у меня было вот именно там и рядом у нас фильмы. Три-четыре часа, да? Да, да, да. Я приехал, там, даже фотокарточка была какая-то в Спартакспрессе, и я в костюме, значит, сороковых годов. У вас, ну, прям много детей. Шесть. Класс. Да? Шесть. Отличный. Это великий праздник, как папа. Один из да. них болеет за локомотив. Какой из них? Старший. Никита? Да. А приходил ли он с вами на футбол? Да. Но Николаш, Николаш поскольку мясной, мы вместе с ним бываем. Боря мясной, мы с ним приходили. Более того, мы с Надей приходили. Надя, она не очень везучая. Мы ничью играем, когда Надя приходит. А Вера приходила, тогда мы побеждали. Они любят ходить на футбол. Есть самый маленький бегает, Борька. Вы знаете, он бегает... Он вообще играет за Спартак Юрмала. То есть он футболист? Ну, как он не, не играет, он там учится вот летом, когда живут, живет семья в Юрмале. И он ходит, там от, обалденные тренера. Там он прям бегает, он, он вырос, прямо видно. Вот жалко, что я не занимался спортом. Уместно возникает вопрос, хотите ли вы, чтобы и Боря продолжал династию актеров, или может быть... Я бы хотел, чтобы он сначала стал бы футболистом, чтобы Ефремов все-таки был не только у коней. Профессиональный. А и у футбол. нас профессиональный. И гол забил. Да я расплачусь, я разрыдаюсь, когда я тут. Если вдруг такой будет. Перейдем к еще одной небольшой игре. Знаешь, что такое перевертыши? Ну, что-то перевернуто. Да, все правильно. Я подобрал интервью знаменитых спартаковцев. Mm -hmm. Могут быть э, не только игроки нынешнего состава, но и ранее. Я вам а, буду... вы, вы будете говорить, что сказали, а я буду говорить, кто сказал. Mm -hmm. Мы просто послушаем и пытаемся по голосу понять, кто же. Давайте. Там. Все просто. Первый. Сначала хотелось сказать что-то типа там Сулаквилидзе. Легендарный. Залуиш. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы я понял, на протяжении блин. стольких лет Я не понял, я думал, вы мне даете, что он говорит на самом деле. Нет, просто по голосу. Я понял, да, я понял. Да, Интервью запущено на все, я понял. Следующее, давайте. Понял. Так. Она же огонь, вопрос откроется, пищу, смотря за... Черчес. Черчес. А, не Черчес. Я скажу так, очень близко, но... Моментами ну, не смотрел, так, А, Джики. Да, да, да. Ну, по голосу было близко. Идем дальше. Сейчас с подвохом. Вот эта история с подвохом. Здесь нужно просто знать. Цимбалюк. Поет. Это поет еще. Да. Кто? Парфенов. Пел. Парфенов. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, да, Рома, как будто изо льда. Ну, в общем, Но два правильных ответа, учитывая... Ни одного не про... Нет, учитывая две игры. со мной нельзя играть в эти игры. Давайте поговорим о том, что же происходит сейчас. Вот, тот матч... Перестройка. Перестройка. Конечно. Как вы видите это? Ну, я вот сегодня первый раз их живым-то увижу, этих молодых. У нас ушел... Главная, да, главная звездочка наша. Ну ничего страшного. Кто главная звездочка наша, пятая. Вот здесь, да, согласен. Еще два чемпионства, будет пятая. Если мы говорим о команде, что сейчас э, визуально может быть? Вы же визуал в первую очередь, вы наслаждаетесь этой игрой. Что не так? Ш почему эта химия вот не соединяется? Вы знаете, я же, ну, как обычно говорят футбольные эксперты, да, я же не внутри команды. Mm -hmm. Я себя внутри команды. Мне кажется, что там ну, группировки какие-то, мне кажется. 
Угу. Какие-то есть вот те, такие, молодые, иностранцы. Ну, угу. вот, цели нет. Ну, нету цели. Тогда была цель, и поэтому мы не думали о себе. А сейчас мы о себе, о своих группировочках, кто чего, как. Мы начинаем какие-то кидать предъявы этому итальянцу. Зачем? Он вообще с мороза. Он почему выиграл? -то? Потому что он с мороза. Он не знал вот это все. А сейчас, когда погрузился? А как понесло? А ты знаешь, что это доказывается тот. Это наша российская черта. Легионеры. Очень популярный вопрос. Сколько их должно быть? Это, эта история муссируется уже столько а, времени. Как ан англичан, сколько угодно. Но не ниже уровня сборной? Неважно абсолютно. То есть хочешь выпускать? Это клуб. Вот, тренер решил так. Ну а что, ну там в арсенале играли же, ни одного англичанина не было. Были матчи такие или там где-то еще. Просто это решит проблему с э, мотивацией наших игроков? Злополучного паспорта? Ну и, во-первых, это мотивация наших игроков. Потом они все-таки получше играют. Mm -hmm. У них, я давно об этом думал, там есть такая штука. Вот смотришь иностранный футбол, да, и потом русский. Вот вчера, я помню, мы смотрели в пабе Улис, скрытая реклама. Мы смотрели футбол у Фарубин. Это смотреть было невозможно. Два автобуса? Поэтому мы стали смотреть. Да это вообще непонятно, что. Конечно, стали смотреть Челси Манчестер. Uh -huh. Но это другой футбол. И почему? Потому что игроки, как мне кажется, они когда играют, вот он что-то делает, какой-нибудь там азар, да, какой-нибудь там хоп-хоп там, да. И вот тот, тот, кого он обыграл или не обыграл, он отдает должное. Ты клево сделал. Вот там есть такая, они все-таки играют больше. Uh -huh. А у нас, к сожалению, бьются. Вот этот самый пап. Много, Улис. Да, много ли в нем а, болельщиков Спартака? Спартака больше. 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 Что там, там, есть кони, там есть кони. А, Чека 4, Спартака 6, там два бомжа и один локомотив. А, и один Динамо, ну вообще там. Как проходит там просмотр футбола? Что это? Ну как? Я ну, орем, бывает, деремся да. Прям ну, жаркий баталь. Ну, все же пиво выпили еще. То есть прям до откровенного руку прикладства там не доходит? Не, ну пару-тройку раз было, но таких уж совсем скандалов не было, потому что все же друг друга знают, и давно это клуб. Это не пивняк, это не... там все знакомы. Это главный оппонент ваш там? Оппонент э -э один лысый, он конь. Ну хороший, я его давно знаю. Алек. Я помню, когда мы... Ой, ужас был, вот когда была почти драка. Когда мы ужасно лили... Кому мы лили-то 7-1? Ливерпулю? Да. Он где-то уже с 3-0. Он, он стал, а, ну понятно, вот это все. То есть я не, да? понял, не понял нашего горя. Хотя мы болели, когда они играли за, с Реалом, мы болели за них. Если заговорили про Гончаренко, все ему вменяют в должное, что он очень качественно привлекает молодежь. И вот у него одни молодые, вторые, третьи, молодая команда. А если посмотреть на нашу... У нас тоже-то не так уж и много стариков. У нас Ломовицкий, у нас э, Игнат, Игнатов, да. у нас Рассказов, Тимофей. Тимофеев, Пантелеев привлекался, у нас Максименко. Да, да, да. Что думаете вообще о внедрении молодых игроков из «Спартака-2» и дубля в основу? Я же, мы, мы говорили с вами, мне очень нравилась команда Владимира Федота. Когда там и Дзюба был, и Репко там был, mm -hmm. там дофига было обалденных молодых пацанов, которые очень хорошо играют. Ну, как не играли, они были заряжены чем-то. Команда должна быть чем-то заряжена. Вот тогда она была заряжена, не знаю, тем, что там оленичего сняли. Этот пришел, он с мороза ничего не понимал, сказал, давайте максимально карьеристки подойдем к вопросу. Максимально карьеристки подошли и выиграли чемпионат. Потому что были, вот он абсолютно, я ему верю, потому что эта команда была семья. То есть нам нужен какой-то эмоциональный всплеск? Нам нужна цель. Ну, цель, понятно, стать чемпионом. Э, вот нужно, чтобы все эту цель почувствовали. Только эта цель, а не другие какие -то. Как думаете, в этом году мы чувствуем эту цель? Мы ее видим, если знаем? Ну, мы как, почему мы футбол смотрим? Потому что мы всегда надеемся на чудо. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помил нас грешник. И заканчивать э, интервью 
Мне кажется, это очень показательно молитвой, потому что с нее мы и начинаем наш футбол. В Союзе нет да. еще пока команды лучше Спартака. От да. Москвы до Бреста нет такого места, где бы не болели Спартак. Вот так. Дядь Миш, я всем буду продолжать так к вам обращаться. У нас есть классная толстовка, она белая. Красно-белая, я надеюсь. Конечно, красно-белая. С уникальным э, принтом, которого еще, в принципе, нет даже в продаже. Вы будете первым э, ее законным обладателем. Да ладно. Да, я вам ее передаю. Потому что мою, вот эту, э, ну, естественно, мы дадим новую, э, мы хотим разыграть. Клево, давайте. У нас есть... Вот такое задание для всех подписчиков, всех, кто будет смотреть это видео. В комментариях под этим видео напишите стихотворение, но в стиле гражданина поэта. О, нет, это значит под поэтов надо писать. Под поэтов. Мы хотим, чтобы они написали стихотворение под вас, чтобы вы про Спартак, про футбол. И то, которое выберет Михаил Ефремов, он его прочитает. И, и вот такая маечка да. будет с Толстовку вами. Толстовку мы... Я думаю, отлично. Задание. Когда мы будем это делать? Я думаю... Через неделю после того, как видео появится в сети, мы подведем итог. Хорошо. С победой вас, дорогие друзья. Спасибо, пока.